गान लिखतम गान शुरू करतम गाईरूमे गई गिटार बजे निजे निजे गान कर दरजा बंद कर दरजा जो बंद कर बहरे क्यों ना सुनते गई কিন্তু মনে হতো আমি তো গাইতে পারি এই যে গাইতে পারি এই কনভিকশনটা ভালো আবার অনেক সময় এটা অনেকে লোনলি করে দেয় কারণ লোনলি করে দেয় ইন দ্য সেন্স এখন তুমি কাউকে বোঝাতে পারছো না যে আমি গান গাইতে পারি আমি শুরু করতে পারি আমি একটা সুযোগ চাইছি সবাইকে দেখাতে যেটা আমি পারি কিন্তু সেই সুযোগটা আসছে না কিন্তু এই যে দরজা ঠেলে যাওয়া হচ্ছে সারাক্ষণ দরজা ঠেলে যাওয়া হচ্ছে কোনো একটা পয়েন্টে আমার মনে হয় এই দরজাটা খুলতে বাধ্য ফর এনিবডি ফর এনিবডি যদি সেটা লেগে থাকা হয় আর কি লেগে থাকতেই হবে Provided you have the conviction, you have the passion for it. যে আমি এটা না হলে মনে যাবো। এ আমার পরিস্থিতি তো সেরকম হয় তো। আমার মনে হতো যে আমি অনেক কিছুই করতাম, চাকরি বাকরি করতাম। আমি খুব মধ্যবিত্ত বাড়ির ছেলে, চাকরি বাকরিও করতে হতো। সবই করতাম। কিন্তু মনে হতো যে গান টানগুলো না হলে পারে। এই যে খাতা ভর্তি গান লিখে যাচ্ছি, শুরু করে যাচ্ছি। এগুলো যদি কাউকে না শুনতে পারি, আমি মনে যাবো। আমার আর বেঁচে থেকে কিছু হবে না। কিন্তু সেই সেই জায়গা থেকে আর কি যেমন আমার এক্ষুনি বলতে গিয়ে মনে পড়লো যখন প্রথম প্রথম আমাদের দল তৈরি হয় ভূমি তখন অন্যান্য দলে যেমন গিটার টিটার সব ছিল তো কোনো দলে বাঁশি ছিল না আমার কাছে ছোট্ট বাঁশের বাঁশি ছিল যে আমি ফুদিয়ে কয়েকটা আওয়াজ বার করতে পারতাম তো আমাদের একটা অনুষ্ঠান ছিল সেখানে গিয়ে তখন শুরুর দিকের অনুষ্ঠান বাঁশি বাজালাম কোনো একটা গানের মাঝখানে আমার এক বন্ধু এসে সামনে বললো সেও মিউজিশিয়ান তুই আর যাই করিস তুই বাঁশিটা বাজাস না তো ওই বাঁশিটা হচ্ছে না তোর ওইটা ছেড়ে দে তুই গিটার বাজা গান কর সব ঠিক আছে তো এইবার কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে এইটাকে তুমি কতটা পজিটিভলি নিতে পারো দ্যাটস হোয়াট লাইফ ইজ অল অ্যাবাউট যেদিন বলেছিল বাঁশিটা হচ্ছে না তার পর দিন থেকে আমি বাঁশি নিয়ে এত সিরিয়াস হয়ে গেছিলাম এবং আমার মনে হয়েছিল যে এই কথা আজকে ও বলছে আরও দশজন যেন আমার আমাকে না শুনতে হয় বিকজ আমি আজকে বিশ্বাস করি ও ঠিক বলেছিল সেদিনকে যে কারণ আমি সত্যি বাঁশির অত ভালো বাড়াতে পারতাম না এবং আমি তো আমার বন্ধুর কাছে চলে গেলাম তার থেকে বাঁশির বই কিনে নিয়ে এলাম বাঁশির বই নিয়ে এলাম ওর থেকে জেরক্স করলাম বাড়িতে প্রচুর বাঁশি প্র্যাকটিস করলাম আর যাতে আমাকে আর এই কথাটা শুনতে না হয় তো বেসিক্যালি আমার মনে হয় পারফর্মিং আর্টসে ইট ইস দ্য পারফরমেন্স দ্যাট ম্যাটার্স এর বাইরে কিচ্ছু হয় না মানে আমাদের এইখানে মনে হয় যে আমাদের যে ইন্ডাস্ট্রি যে গার্ড ইন্ডাস্ট্রি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি সব জায়গায় এরম একটা কথা হয় যে এখানে কোনো বন্ধু নেই মানে তুমি যদি হিট দাও তুমি যদি কাজ করো তুমি ভালো কাজ করো তো প্রচুর লোক তোমার চারপাশে ঘুরবে যেদিন দেখবে পরপর তোমার কাজ কোনো সাকসেসফুল হচ্ছে না আস্তে আস্তে সেই লোকগুলো কেউ থাকবে না কিন্তু আই থিঙ্ক পজিটিভলি তোমার কোনো শত্রুও নেই ইন দ্য সেন্স তুমি যেই মুহূর্তে ঘুরে দাঁড়াবে আবার সব তারা সব এসে তোমার পাশে এসে দাঁড়াতে বাধ্য সো এভরিথিং হ্যাজ টু বি পজিটিভ ইন আর লাইফ আমার এইটাই বিশ্বাস আর আমি এই বিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে চলে জীবন মানে কি জীবন মানে হয় দুটো চাং যদি ধরি আমি এই এই পেয়েছি আমি এই এই পাইনি তো পুরো অ্যাটেনশন যদি আমরা শিফট করে দিই আমি এই এই পাইনি থেকে আমি কি কি পেয়েছি তাহলে ভাবা যায় না যে আমরা কত সুন্দর আছি মানে যেই সময় আমি রাস্তা রাস্তায় ঘুরে বেড়াতাম যেই সময় আমার সময় এমন এই যে বারান্দার উদ্ভুর কান্দে শুধু মনে এই নিয়ে এত উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লো সারা পৃথিবী জুড়ে বাঙালিদের মধ্যে অনেক অবাঙ্গিকদের মধ্যেও তো সেইটা এমন কোনো কোম্পানি নেই যে রিজেক্ট করেনি এমন কোনো কোম্পানি নেই প্রত্যেকটা কোম্পানি রিজেক্ট করেছে প্রত্যেকের কাছে আমি এই গানগুলো নিয়ে গেছি শোনানোর চেষ্টা করি যখন আমার কেউ চিনত না তখন তারা শোনেও নি হ্যাঁ রেখে যান পরে দেখবো আমার দিদি আমাকে হাত ধরে ধরে নিয়ে গেছে যে বিভিন্ন কোম্পানিতে চাঁদনি মার্কেটে ইত্যাদি সব জায়গায় যে ও গান করছে একজন মহিলা বললে হয়তো শুনতে পারে এবং সামনে বসে ক্যাসেটটা বাজাতে পারে সেরকম নিয়ে গেছে সেইখানে আমার এখনও মনে হচ্ছে একটা মিউজিক কোম্পানিতে গিয়ে একজন বলেছিল যে তোমার গানগুলো ভালোই গাইছ মানে বাইজার টাইম আমি মনি আমার ডান দিকে রোহিনা রিলিজ করেছে আমার এবং তখন আমি একটা আরও বড় স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছি যে আমার এইটা মন থেকে চলে গেছে যে আমার গলা লোকে অ্যাকসেপ্ট করবে না কারণ লোকে অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছে ডান দিকে রোহিনা 
হিউজলি সাকসেসফুল আমার গাওয়া আমার লেখা আমার সুর করা গান এত লোকে শুনলো এত লোকে মানে আমাকে বিরাট কনফিডেন্স দিয়েছিলো এই গানটা থ্যাংকস টু গৌতম চট্টোপাধ্যায় এবার তারপর থেকে এই যে আবার অন্যান্য গান লিখেছি প্রচুর গান লিখতে শুরু করলাম আমার একটা মিউজিক কোম্পানি এখনও মনে আছে আমার যেখানে খুব বিখ্যাত মিউজিক কোম্পানি তারা তো সেইটা সে আমাকে বলেছিল তোমার গলাটা তো ভালো গানগুলো ঠিক আছে তো না গানগুলো ঠিক নেই গলাটা তো ভালো কিন্তু গানগুলো ঠিক নেই তো গানের সাবজেক্ট তোমাকে বদলাতে হবে কারণ তখন ছিল জীবনমুখীর সময় তো এভরি সাবজেক্ট ওয়াজ একটা সোশ্যালি অ্যাওয়ার কন্টেন্ট থাকতে হবে আর কি মানে মানে পুরো ব্যাপারটা ইদার ইট ইজ পলিটিক্যাল অথবা আমাকে ওই কোম্পানি থেকে বলেছিল যে খবরের কাগজ পড়ো কয়েকটা খবরের কাগজে নাম বলে দিয়েছিল দেখবে কোনটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে আগামী এক মাস সেটা নিয়ে আলোচনা হবে সেটা কোনো চাঁদা নিতে গিয়ে কারোর সাথে কোনো অসভ্যতা করা হলো দ্যাট ক্যান বি এ টপিক অথবা মাধ্যমিকে ফেল করে কোনো ছাত্র বা ছাত্রী সুইসাইড করলো দ্যাট ক্যান বি এ টপিক ফর আ সং তো ইত্যাদি তো আমার না কোথাও আমি এই সবে রাজি হয়নি কখনো কারণ আমি বললাম যে আমার একটা বিশাল বিশ্বাস ছিল আমি যে গানটা করছি যে গানগুলো করছি এই কান্দে শুধু মন বারান্দের উদ্দরে সমস্ত গানের প্রতি আমার সোলো অ্যালবাম বেরোলো মন আমার বলে মন আমার এক থালি চাঁদ মাঝ বয়সী রাতে ইনফ্যাক্ট ওই অ্যালবামের গান ওই গানের নামে এই অ্যালবামের নামও ছিল মন আমার যে কোম্পানি থেকে বেরিয়েছিল সবাই আমার বন্ধু বান্ধব যারা কাছে ছিল বললো যে ব্যাস আর তোকে পেছন ফিরে তাকাতে হবে না এবার সব সেট হয়ে গেছে এই গান তো হিট হবেই অ্যালবাম সবাই কিনবে কিনে নি আমি সব দোকানে দোকানে ঘুরে বেড়াতাম যে বিক্রি হয়েছে বন্ধু বান্ধব বলছে না রে কেউ চাইছে না না কেউ চাইছে না সো বাইদের টাইম আমি আই হ্যাভ রিয়েলাইজ যে এইভাবে হবে না লোককে মোটামুটি আমার আগে আমার গান শোনাতে হবে আর গান শুনিয়ে লোকের কাছে পৌঁছা দেবে পৌঁছাতে হবে তারপর আমার অ্যালবাম ক্যাসেট ইত্যাদি যা হবে হবে যখন লোকে খোঁজ করতে শুরু করবে এই ছেলেটা কে এবং অথবা এই গানগুলো কি গান এবার শুনে দেখি তো দ্যাটস আউ ভূমি ওয়াজ ফর্ম এবং আমাদের আমার মনে হচ্ছে দেড় বছর আমরা অনুষ্ঠান করেছি এবং বাইজার টাইম দ্য অ্যালবাম ওয়াজ রিলিজ যাত্রার শুরু তার আগে গানগুলো কলকাতা কলেজ চত্বরে কিন্তু ওয়াজ পপুলার পচা কাকা কান্দে শুধু মন ইত্যাদি সমস্ত গান তো এই জন্যই আমার কাছে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার হচ্ছে তুলান এবং এই যে বললাম পারফর্মিং আছে সব থেকে বড় কথা হচ্ছে টু পারফর্ম এর থেকে বড় আর কিছু নেই ইফ ইফ ইউ আর অন স্টেজ অ্যান্ড ইফ ইউ আর ডুইং মিউজিক ফর আ মুভি তুমি একের পর এক মুভি মিউজিক করছো যেগুলো হয়তো সাকসেসফুল হচ্ছে না ইভেনচুয়ালি নো বডি উইল কল ইউ তাই না মানে সেটাই হবে ইভেনচুয়ালি তাই তো হবে একটা দুটো তিনটে চারটে তারপর কটা আস্তে আস্তে তোমাকে কেউ ডাকবে না তো এই জন্যে মনে হয় যে সেটাই আমার কাছে সব থেকে বড় কথা আর অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু লার্ন এই 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 শেখার তো কোনো শেষই নেই জাস্ট কোনো শেষ নেই আজকেও আমরা যে এত মিউজিক করছি এত কাজকর্ম করছি করতে করতে শিখছি কিন্তু তবু আমার মনে হয় যে আমরা কোথায় মানে জাস্ট কম্পেয়ার মি অ্যাজ এ মিউজিক ডিরেক্টর উইথ মি উইথ সোলিল চৌধুরী অ্যাজ এ মিউজিক ডিরেক্টর দেন অনলি ইউ রিয়েলাইজ ভ্যার ইউ আর আমরা যত একলাজ আমরা পাই যত যত লোকে আমাদের নিয়ে মাতামাতি করে এবং আমরা যে কাজকর্ম করে যে রেকগনিশন পেয়েছি আমরা কি তার এলা রাজা সোহিল চৌধুরী আরি বর্মন এদের এদের কি এদের নলেজ বা এদের এক্সপার্টিসের ধারে কাছেও আসি আমি তো জানি আমি আসি না বাকিরা যারা আসেন তারা আসেন তো কিন্তু আমার মনে হয় যে আমি শিখে যাই আমি চেষ্টা করি তাদের ধারে কাছে আসার এই চেষ্টা করতে 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 আমি একটু একটু করে এগিয়ে যাব আর কি এগিয়ে চলেছি দেয়ার ইজ নো এন টু ইট মানে কোনো মতেই মনে হয় না যে হ্যাভ রিচ এমন একটা স্টেজ যে এইবার আমার আর সামনে কিছু মানে শেখার নেই বা দেখা নেই যেদিন সেটা মনে হবে সেদিন আমি শেষ তো বেসিক্যালি আই লার্ন অ্যান্ড আই ওয়ার্ক আর আমার সম্বন্ধে যদি আর বলি যে আই এম আ পজিটিভ পার্সন আমি নিজের সার্কেলে থাকতে খুব ভালোবাসি আমি খুব ইন্ট্রোভার বারো বডি ইন্ট্রোভার হবে মনে দুঃখ রাগ অভিমান যা কিছু বেরোতো সেগুলো সব গানের মধ্যেই বেরোতো এরকম না যে আমি বাড়ির দরজাতেই বেরিয়ে কারোর সাথে ঝগড়া করতে পারতাম বা তাকে বলতাম দেখো তোমার এই জিনিসটা আমার ভালো লাগেনি আমি বাড়িতে সেটা গান লিখতাম হয়তো এই জিনিসটা আমার ভালো লাগলো না এই করতে করতেও অনেক গান হয়েছে যেমন কান্দে শুধু মন কান্দে রে এমন একটা ফেজে জীবনের লেখা যখন মনে হতো যে 
সবই তো ঠিক আছে যে সূর্য উঠছে মানুষ তার কাজে যাচ্ছে বাড়ি আসছে আমার কেন মন খারাপ এই জায়গা থেকে কান্দে শুধু মানে মানে এইগুলো সবই খুব অনেস্ট কান যেগুলো থেকে যেখান থেকে লেখা কান্দে শুধু মন আর যখন লিখতাম তখন ভাবিও নি যে এই গানগুলো নিয়ে এত মাতামাতি হবে কারণ একটা পয়েন্ট অফ টাইমে আমার মনে হচ্ছিল যে আর কি হবে তা আমি কি আর সুযোগ পাব কিন্তু আবার এরম ভাবতে ভাবতে প্রচুর মানুষ আশেপাশে জুটেও যায় যারা পাশে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে মানে আমার খুব ফেমাস একটা কথা মনে হয় যে ওই অ্যালকেমিস্ট ছিল পাওলো পয়লো যে আমি এক্স্যাক্টলি কোট করতে পারবো না ওনাকে বাট হোয়াট ইউ ম্যান্ড ইজ যে ভেরি ইউ রিয়েলি ওয়ান্ট সামথিং ওয়েন ইউ ডেসপারেটলি ওয়ান্ট সামথিং দেন এন্টার ইউনিভার্স অ্যান্ড নেচার কনসপায়ার্স ফর টু মেক ইট হ্যাপেন ফর ইউ সো হাউ ডাজ ইট হ্যাপেন ফর ইউ এটা এমনি এমনি হয় না মানে এটা কোনো মানে অতি জাগতীয় বা কোনো ঘটনা নয় দ্যাট ইট হ্যাপেন্স ইট হ্যাপেন্স বিকজ তুমি যখন চেষ্টা করে যাচ্ছ চেষ্টা করে যাচ্ছ চেষ্টা করে যাচ্ছ তোমার আশেপাশে সেই চেষ্টাগুলো তৈরি হতে থাকে নিজের মতো করে আস্তে আস্তে গ্রো করতে শুরু করে অ্যান্ড দেন স্লোলি স্লোলি স্টার্চ মেটেরিয়ালাইজিং ওয়ান ফাইন ডে মানে সারাদিন সকাল থেকে রাত অব্দি হয়তো কারোর জন্য কাজ করে যাচ্ছি মিউজিক পড়ছি কোনো অ্যাডের যে বাড়ি থেকে একজন এসে মিউজিক করিয়ে নিয়ে গেল একটু চারটে লাইন একটু শুরু করে দেবে তা শুরু করে দিলাম সে চলে গেল তারপর সে সেটা নিয়ে নিজে শুরু করে সে একটা কোম্পানিকে বিক্রি করে দিল এবং তারপরে সেই গান বিশাল হিট হয়ে গেল এবং সবাইকে বলে কাউকে তো আমাকে কেউ চেনে না তো বিশ্বাসই করছে করবে না যে এটা যে ওই ছেলেটার বাচ্চা ছেলেটার সুর যে গানটা আমি কোন গান বলছি এরকম অনেক অনেকবার হয়েছে এবারে যখন একটা সময় প্যাশন এমন ছিল যে সারাদিন যে স্টুডিওতে বসে আছি এটাই আনন্দ হতো সকাল থেকে যে আমাকে স্টুডিওতে ডেকেছে আমি দেখছি রেকর্ডিং হচ্ছে মিউজিশিয়ানরা বাজাচ্ছে প্রথম আমাকে চারটে লাইন গাইতে বলল আমি গিয়ে গিয়ে দিলাম চারটে লাইন আমার খুব আনন্দ হল বাহ চারটে লাইন গাইলাম মাইক্রোফোনে ওটা মিক্স হচ্ছে সেইটা যে সে নিজে সুর বলে অ্যাকচুয়ালি কোনো কোম্পানিকে বিক্রি করছে আমি কখনো ভাবিইনি তার কথা অথবা সকাল থেকে বিকেল অব্দি গান করে গেলাম আটটা গান দশটা গান বারোটা গান যেগুলো গিয়ে পরে ফাইনালি কোথায় বম্বে যাবে কে গাইবে কোনো পয়সাই দিল না সে সকালে রাত রাত সন্ধ্যেবেলা বললো আচ্ছা থ্যাংক ইউ কি না সে বলো সে সে সুযোগ দিয়েছে সে হয়তো ভাবছে যে বিরাট একটা কাজ করলো একটা ছেলেকে সকাল থেকে রাত অব্দি কাজ করিয়ে দেয় পয়সা দিয়ে তাকে না দিয়ে তার একটা বিরাট লাভ হলো কিন্তু আমি কিন্তু সেটা সুযোগই মনে করি আজকের দিনে আমার মনে হয় যে প্রত্যেকটা লোকে যারা এই ফিল্ডে আছে তাদেরকে এই যে পিরিয়ড অফ স্ট্রাগল দিস ইজ ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট মানে যদি সাকসেসটা দু রকম সাকসেস হয় তো একটা ওভার এ পিরিয়ড অফ টাইম একটু একটু করে শিখতে 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 সাকসেস সাকসেস এলো অথবা ওভার নাইটও হতে পারে আমি কিছু জানি না হট করে একটা গান করলাম আমি স্টার হয়ে গেলাম এবার দ্য প্রবলেম ইস যখন ওভার নাইট কোনো সাকসেস চলে আসে তখন না ইদার সেই সাকসেসটার ভ্যালু করতে পারার মতো মেন্টালিটি থাকা দরকার অথবা লোকে খুব প্যানিকি হয়ে যায় কারণ যেহেতু তারা এই সাকসেসটা হঠাৎ করে কুড়িয়ে পেয়েছে তো এবার সেই জন্য তাদের মনে হয় যে এই সাকসেসটা কি যখন তখন আমার হাত থেকে বেরিয়ে যেতে পারে অথবা কোনো আনফর্চুনেট সার্কামস্ট্যান্সেসে আমি কি করে নিজেকে হ্যান্ডেল করব অথবা এই যে লোক আমাকে নিয়ে এত লাফালাফি করছে হঠাৎ করে আমি দেখছি এবার সেই লোকগুলো আর কেন করছে না এবার তারা ডিপ্রেশান চলে যায় কিন্তু আমার মনে হয় ওভার এ পিরিয়ড যখন আসে উই আর ভেরি ইকুইপড টু হ্যান্ডেল লট অফ থিংস মানে মনে হয় যে এই যে আজকে কাজ করতে করতে যেই মুহূর্তে আমি রিয়েলাইজ করি যে আজকে আমাকে শুধু গান বা শুরু করলে হবে না আমাকে রেকর্ডিংটাও শিখতে হবে আমাকে শুধু গান বা শুরু বা রেকর্ডিং করলে হবে না যেই জায়গায় আমাদের সিস্টেম চলে এসছে এখন আমাকে যদি বাড়িতে স্টুডিও করে পুরো জিনিসটা নিজেকে হ্যান্ডেল করতে পুরো জিনিসটা হ্যান্ডেল করতে শিখতে হবে সো এই আর এর মধ্যে একটা সব থেকে আনন্দের কথা যে ইউ ডোন্ট গেট বোর্ড উইথ ইউর লাইফ প্রেজেন্টেড মানে মনে হয় না যে এই তো সবই তো শিখে ফেলেছি এবার হয়ে গেল কি ইটস ভেরি বোরিং তার থেকে মনে হয় যে অ্যাট এভরি স্টেপ ইউ আর ট্রাইং টু লার্ন সামথিং ইউ আর ট্রাইং টু চ্যালেঞ্জ ইউর সেলফ তো সেইটাকে আর ইউ ইউ আর ট্রাইং টু ডেলিভার অ্যাজ পার এক্সপেকটেশন তোমার থেকে যেরকম লোকে এক্সপেক্ট করে সেরকম অথবা তার থেকেও বেশি তো ইট মেক্স লাইফ ভেরি ইন্টারেস্টিং আমার কাছে মনে হয় এই চ্যালেঞ্জগুলোই হচ্ছে যেগুলো আমাদের জীবন কারো সুন্দর করে তোলে অ্যান্ড কিন্তু ওই যে একটা বললাম শুরুতে একটা কথা যে কি পেয়েছি আর কি পাইনি এই ফোকাসটা পুরোপুরি কি পাইনি থেকে শিফট করে কি পেয়েছিতে চলে গেলে 
খুব সুন্দর হয়ে যায় জীবন এবং আমি তো আমার জীবনে অনেক কিছু পেয়েছি অনেক কিছু যে ছেলেটা প্রথমে এসে বলেছিল তুই আর যা করিস বাসি বাজাস না হি হ্যাজ গিভেন মি আর লট এবং যে আমাকে বলেছিল যে তুই তুই আর যাই করিস গান করিস না দ্যাট পার্সন হ্যাজ গিভেন মি আর লট তো প্রত্যেককে আমার আমার জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে আমি এইটুকু এতক্ষণ বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে জাস্ট স্টে পজিটিভ আর দরজ ধাক্কিয়ে যাও যারা স্ট্রাগল করছো আমি জানি একটু কঠিন হয়ে যায় কিন্তু দরজা নক করে যাও এবং দরজা ধাক্কিয়ে যাও কাজ করে যাও ট্রাই লার্নিং আর সমস্ত কিছু সবসময় শিখে যাও শিখতে শিখতে কোনো একটা পয়েন্টে এই যে সমস্ত কিছু এই যে শিখছ এই যে তোমার চেষ্টাটা তোমার চেষ্টাটা দেখবে আস্তে আস্তে তার থেকে গাছ হতে শুরু করেছে তার থেকে ফুল হতে শুরু করেছে ফল হতে শুরু করেছে হতে বাধ্য সো জাস্ট বি ফোকাসড এইটাই আমার বক্তব্য তোমাদের প্রত্যেককে কান্দে শুধু মন কেন কান্দে রে কান্দে শুধু মন কেন কান্দে রে যখন সোনালি রুপলি আলো নদীর বুকে বাসা খোঁজে রে যখন সোনালি রুপলি আলো নদীর বুকে বাসা খোঁজে রে যদি জোর স্টকসে ভিডিওটি আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটি লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করতে একদম ভুলবেন না আর যদি আপনার জীবনেও থাকে এমন কোন গল্প যা হাজার হাজার মানুষকে অনুপ্রাণিত করতে পারে তাহলে ডিসক্রিপশনে দেওয়া মেল আইডিতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন